Llegamos a diciembre y nuestro principal objetivo ahora es completar el prototipo que entregaremos a nuestros backers de Kickstarter. Por ello, todos los esfuerzos del equipo de desarrollo se centran ahora en completar esas features que estarán incluidas en el primer prototipo. En este sentido, el equipo de Art and Content han desarrollado un environment o entorno temporal que no será el que aparezca en la versión final del juego, pero sí nos permite realizar las primeras partidas en este prototipo. Por su carácter temporal, se nos ocurrió que podríamos plantearlo como un edificio al que acabamos de mudarnos. Hemos creado una sala de juegos para que todos los jugadores pues, se sientan cómodos, puedan interactuar entre ellos. El environment tiene que ser una zona que acompañe, pero lo importante es la zona de juego. Una zona diáfana, una zona abierta, con bastante iluminación y sobre todo eh, una estructura cuadrada, muy parejita y muy simétrica. Por su parte, el equipo de Multiplayer ha estado implementando ciertas funcionalidades básicas para este primer prototipo, como pueden ser la replicación o la comunicación por voz. Estas features son esenciales para poder desarrollar una partida online en este primer prototipo. Debido a que estamos usando un sistema peer-to-peer -peer de multijugador, un usuario puede hacer host siendo de servidor y el resto de usuarios pueden hacer join usando el servidor que ha creado este otro usuario. Cuando entras en el juego, tienes las dos opciones. Puedes ver el botón de host y el botón de join. Si seleccionas el botón de host, entras a una sala donde puedes ver la lista de jugadores que entran contigo a esa sala y puedes ver un código hexadecimal que identifica de forma única esa sesión. Cuando un usuario quiere hacer join, simplemente tiene que conocer el código único de la sesión del otro jugador, introducirlo y automáticamente se teletransporta a la sala con ese jugador y entra en el canal de voz. El estilo visual que hemos utilizado es un estilo, digamos, hand-painted, mezclado un poquito con ese rollo estilizer, pero hemos querido darle un poquito más de simplicidad a, llevándolo un poquito al cartoon. Hemos querido reflejar una casa en construcción. También hay pequeños detalles en el que está la habitación en proceso de pintura o que tenemos un bote de pintura y algo está mm, a medio hacer. Estamos en un montaje, en una evolución de la habitación y eso queríamos que los usuarios y los jugadores pues, pudieran notarlo. Para implementar la comunicación por voz en Alon Board, lo primero que hemos hecho es estudiar el estado del arte de las tecnologías asociadas al motor que estamos usando. En este caso es Unreal Engine de Epic. Nos hemos decidido por utilizar eh, Epic Online Service de cara a futuro por las funcionalidades que nos ofrece también para el cross platform. Bueno, las limitaciones de la VR lo que te provoca es el que necesitamos optimizar más que otro tipo de, de juegos. Esto lo conseguimos gracias a crear master material o shader, como también se lo suele decir, eh, que engloben muchísima capacidad para plasmar lo que nosotros necesitamos. Además, conseguimos que gracias a los métodos de Atlas, conseguimos que muchos assets con sus V estén alojados dentro de esos Atlas, por lo que tenemos bastantes mmm, props y objetos en escena, pero con muy pocos materiales gracias a esos Atlas. Actualmente el, la, los números generales de trees en pantalla son unos 25.000. Eh, si es cierto que cuando tengamos nosotros los spawners de los juegos se sumará un poquito más de trees, pero la misión de, de nosotros de, de, de la environment es tener la habitación con el menor número de tri y con el mayor impacto visual o que se vea bonito. En cuanto al número de usuarios que pueden estar en la misma sesión de Ballon Board, de momento estamos haciendo pruebas con hasta seis jugadores. Creemos que es un buen número para las pruebas iniciales, para que los backers tengan su primera experiencia y para poder conseguir feedback de ellos, aunque probablemente este número variará en un futuro. Para el drop de diciembre hay dos plataformas disponibles, MetaQuest y SteamVR. Los usuarios de cada una de las plataformas podrán jugar tanto entre ellos como con los usuarios de la otra plataforma sin ninguna restricción. Un elemento muy interesante en el multijugador es la, la replicación. Debido al modelo cliente-servidor de Unreal, es muy importante en Alon Board que lo usemos. Ahora mismo podemos verla en los avatares. Por ejemplo, cuando un avatar habla, cuando el usuario que está usando ese avatar habla, podemos ver cómo se le mueve la boca. 
También en un futuro veremos la replicación en los juegos de mesa y en todos sus elementos. Esto es muy importante para que sientas que realmente estás en persona jugando con todos tus amigos y tener un feedback adecuado. Es importante que tengamos naturalidad para que el, el usuario se vea reflejado en los avatares. Entonces, estamos trabajando ahora mismo la risa y yo creo que lo tenemos. Creo, creo que con esto ya nos quedamos. No hay que trabajar. Así <risa> hace se ríen las personas. <risa> Crear un documento de diseño para All On Board implica que no solamente creamos un documento de diseño al uso como en otro juego. Aquí la dificultad que tiene este proyecto es que tenemos varios juegos dentro de este propio juego. En un GDD viene documentado tanto el gameplay y loop que incluye ese juego, como las features que incluyen ese juego y cómo se interrelacionan entre ellos. La función principal de Wargames Modeling es crear una arquitectura que nos permita modelar cualquier tipo de juego y crear los elementos necesarios para poder jugar. Entonces, esta arquitectura se basa en cuatro pilares. El Board Graph, que es un grafo que nos permite crear eh, cualquier tipo de tablero. Para guardar datos en, en, estas, en estas celdas, realmente no las guardamos en el nodo. Es a partir de este identificador único que los guardamos en un notebook que es el sistema que, que forma parte, es el, el segundo pilar de, de esta arquitectura, que es el sistema para, para gestionar los datos, la persistencia y la replicación de estos. El tercer pilar es el sistema de factorías, que es el encargado de asignar estos identificadores únicos y de crear cada tipo de, de pieza. El cuarto pilar es el sistema de reglas, que consiste en una serie de reglas modulares, que son llamadas cuando suceden distintos eventos o se pueden llamar automáticamente. A la hora de organizar el proceso de trabajo puede haber varias vertientes. En este caso depende de las necesidades de cada equipo. Las necesidades pueden o bien surgir del propio departamento de producción, que quieran unas features en concreto y diseños tengan que encargar de desarrollar esas features y después pasarlas a los distintos, a los distintos departamentos, o bien al revés, estos departamentos tienen una necesidad para diseño y diseño tiene que intentar desarrollarla para que estas necesidades se puedan cumplir de cara al juego final. El sistema de reglas lo hemos dividido en tres capas diferentes. Por un lado, tenemos eh, reglas asociadas al, al estado actual del sistema de reglas, que es una máquina de estado en el que, depende de la situación, se utiliza un set de reglas o no. En la implementación de checkers, contamos con otro tipo de con la segunda capa, que son las reglas asociadas a un, elemento, a un tipo de elemento concreto. Y finalmente, eh, tenemos una última capa que sería para aplicar reglas concretas a, un, a una pieza concreta, no todo, todo el tipo en general, sino simplemente a una pieza. Otro aspecto clave de este sistema es que todas las reglas son modulares. Eso nos permite eh, reutilizarlas y además es más fácil depurarlas y testearlas. Eh, para los free games contaremos con Rules Enforcement para los juegos de Tic-Tac-Toe y Checkers y un modo sandbox para, para chess. En el caso de un free game, normalmente suelen ser menos complejos que un juego, digamos, de, de estrategia, por ejemplo, como podría ser Risk o podría ser Defiance. Es intentar hacer que esos juegos sean lo más cómodos posible para estos usuarios y que se encuentren como si jugasen al juego real de mesa, pero con todas las facilidades que ofrece un videojuego. Estamos deseando tener pulido y en manos de los backers este primer prototipo. De esta manera, en el próximo episodio podremos conocer cuáles han sido sus primeras impresiones. En la caja de descripción os dejamos un enlace a nuestro servidor de Discord. Ahí los backers de Kickstarter podréis obtener vuestro rol y acceder a la descarga de nuestro prototipo. Esperamos que os guste.